四大爷疯狂嫌弃四阿哥为什么还把他交给刚回宫的甄嬛抚养，仅仅是为了让甄嬛封妃吗？不，四大爷有多少心眼儿，你根本想象不到。首先，四大爷对四阿哥的不喜是整个皇宫里公认的事实，具体原因呢，剧中交代的很清楚。这是咱们当今圣上还是郡王的时候，有一次和八王爷起了争执，一时失意喝多了酒。就宠幸了一个宫女，谁知这一夕之幸，就有了四阿哥。关键是四阿哥的生母不仅身份低，长得丑，还害得四大爷被先帝问责。四大爷怎能不恼火？所以四阿哥一出生，四大爷就把他扔在了圆明园，不管不顾四大爷的态度，也让众嫔妃达成了一致，那就是四阿哥没有继承皇位的可能。以至于五子的嫔妃那么多，就是没人愿意领养他。比如皇后，皇上最不喜欢的就是四阿哥，本宫抚养他又何用？算了吧。还有齐妃，你说你好端端的提什么四阿哥呀？你说说，都嫌弃到这个份儿上了，四大爷为什么突然调转了脑回路，想到要让甄嬛抚养最不讨喜的四阿哥呢？主要原因大概是以下四个：第一，甄嬛封妃的筹码不够，确实需要一个皇子来撑场面、提身份。甄嬛自凌云峰怀孕后，四大爷基本就下定决心，他们愿意议论也好，不愿意也罢。朕已决意，要给嬛嬛妃位。但是封妃也不是想封就封的，需要满足几个条件。家世这块好办，抬旗赐姓就能解决。废妃的身份也好办，换个新马甲即可。但是子嗣这块咋办呢？要知道，朝臣们反对甄嬛封妃最有力的论据就是嬛嬛没有生下过皇子。而肚子里怀的孩子也不知道是男是女，没关系，四大爷直接大手一挥，送嬛嬛一个现成的儿子。既无皇子，后宫里有的是没有额娘的阿哥。皇上是指四阿哥。应宣称四阿哥的生母原本就是甄嬛，当初离宫不过是为国祈福。这样做既能堵外头那帮大臣们的嘴，也能让甄嬛和四阿哥彼此多一层依靠，里子面子都好看。这一层原因呢比较浅显，也容易理解。可下面这一层原因就比较细节了。从前，婉娘娘对儿臣很好，她。儿臣知道婉娘娘惹皇阿玛生气，皇阿玛恕罪。第二，四大爷得知四阿哥和甄嬛有缘，母子缘这种东西，有时候也跟谈恋爱一样，不是你没有孩子，我没有娘就能够凑一对儿的，他也需要彼此互生好感，母子双方你情我愿，否则就算结成对儿，也会成为怨偶。好比三阿哥和皇后，齐妃死后，三阿哥明显不喜欢皇后做他的养母，只是当时除了皇后，三阿哥没有更好的选择，只能人在屋檐下。不得不低头，结果皇后天天逼三阿哥读书，搞得三阿哥压力非常大。皇阿娘还在宫里等着问我功课呢。都已经这么晚了，那你明日什么时辰起来上书房呢？寅时三刻。你每日就睡这几个时辰。所以后妃领养皇子，有没有母子缘，是不是互相喜欢很重要。再加上四大爷自己也遭遇过不被母亲喜欢的痛苦。他和太后的塑料母子情一直是他心里的一根刺，因此四大爷就算是想给甄嬛一个孩子，那也得考虑清楚四阿哥喜不喜欢甄嬛。甄嬛那边又愿不愿意收养四阿哥？恰好一个偶然的契机，让四大爷知道了四阿哥对甄嬛很有好感。龙月生辰当天，四大爷喝多了酒，被人一路摇摇晃晃的驶到了碎玉轩门口。正巧碰上了同来碎玉轩怀念甄嬛的四阿哥，看到四阿哥，四大爷下意识的不喜，甚至吩咐苏培盛，让他在圆明园好好待着，没事少在朕面前晃悠。可当四大爷问起四阿哥为何要来碎玉轩时，四阿哥很坦诚的说起甄嬛曾经对他很好。婉娘娘叫儿臣读书，知道儿臣思念皇阿玛，也怕吵着皇阿玛，让儿臣远远的看一眼皇阿玛。是的，小时候的四阿哥确实跟咱们嬛嬛有过一些接触。四阿哥这么说，四大爷也知道了。原来四阿哥和甄嬛之间已经具备一定的感情基础。
。既然如此，那四大爷心里就有数了。日后他再把四阿哥交给甄嬛抚养，不仅遂了四阿哥的心愿，也不怕甄嬛拒绝。如此安排便是再好不过。第三，保护四阿哥，让四阿哥免受皇后的迫害。仅仅因为四阿哥热爱学习。皇后就迫不及待地赏下去一碗致命的绿豆汤，实想太难看，四大爷和太后纷纷坐不住了。可是皇帝，你知道吗？四阿哥差点被人毒害，吓得他一直不敢回宫，只能住在哀家宫里，由哀家看护。是。太后是希望让乌兰那拉氏光耀门楣，但也不是让四大爷断子绝孙呢。四大爷再怎么嫌弃四阿哥，那也是他的儿子。作为虎都不识子，四阿哥小命儿都快没了，四大爷肯定要管呢、啊。怎么管？当然是给四阿哥找一个有身份的额娘，一来保护四阿哥，二来也能制衡一下无法无天的皇后。找谁呢？当时皇后有三阿哥，端妃抚养温仪，专妃有龙月，宫中所有的高位嫔妃，膝下都已经有孩子了，只剩下一个从甘露寺回来即将封妃的甄嬛。从今往后，四阿哥的生母便不再是宫女儿李金贵了，而是朕的妃子，纽祜禄甄嬛。甄嬛外号后宫文状元，精通文史、诗词，见识通透。教导一个四阿哥那是轻而易举。眼看四阿哥年纪渐长，就要和三阿哥一块儿上书房了。有甄嬛这么个聪明的额娘在一旁悉心教导着，四阿哥在读书和为人处事上一定不会太差。第四，培养四阿哥为四大爷将来立储，提供多一种可能性。宝子们发现没有？全剧中，四大爷曾反反复复地提及他对三阿哥的失望。甄嬛回宫之前，四大爷膝下只有三阿哥、四阿哥和寄养在外的五阿哥。五阿哥呢，因为顽皮，一早就被四大爷踢出继承人名单。五阿哥淘气，朕从未动国本之念。四阿哥也不讨喜，盘算下来最有希望继承大统的就只剩下一个三阿哥。但三阿哥的资质如何呢？不妨来听听甄嬛怎么说。可是以三阿哥的才智，做个守城之主都是勉强，何能成为明君？没错，继承了齐二哈之上的三阿哥，读书读书不行，情商情商不够，有事儿没事儿还惦记自家老爹的妃子，给英国人写表白诗，把四大爷气得半死。这么傻的一个儿子，四大爷确实不敢托付江山。反观四阿哥，就算不讨喜，好歹也是亲生的，未必不能继承皇位。所以四大爷把四阿哥交给甄嬛抚养，等于无形之中抬高了四阿哥的身份，增加了他继承大统的可能性。这样，四大爷选继承人就多了一个选项，不会再局限于三阿哥。果然，九子夺嫡的 MVP 和隔壁直接上岸的保送生就是不一样，你说呢？